আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতু প্রিয় নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমরা শিখব পাইথন প্রোগ্রাম দিয়ে কিভাবে ক্যালকুলেটর তৈরি করতে হয় এজন্য প্রথমে আমাদের পিডিএফ বইটি ওপেন করে নেছি আজকে সেশন হচ্ছে চার নাম্বার অভিজ্ঞতার সাত নাম্বার সেশন চলো বানাই একটি ক্যালকুলেটর অর্থাৎ আমরা গত সেশনে অর্থাৎ পঞ্চম সেশনে আমরা দেখেছি দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভাগ শেষ করতে হয় এখানে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ একক ভাবে করেছি এখন আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে একটি ক্যালকুলেটর দিয়ে যদি শুধু যোগের কাজ করা হয় না বা শুধু বিয়োগের কাজ করা হয় না একক ভাবে কোনো কাজ করা হয় না ক্যালকুলেটর দিয়ে সকল কাজ সকল গাণিতিক কাজ একত্রে করা হয় আজকে আমরা সকল কাজগুলো কিভাবে করতে হয় সে বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব এবং প্র্যাকটিক্যালিটা দেখব এজন্য প্রথমে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি এখানে একটি প্রোগ্রাম দেওয়া আছে এই প্রোগ্রামের আলোকে একটি প্রোগ্রাম লিখব এখন প্রোগ্রাম লেখার জন্য আমরা আমাদের নোট প্যাডটি প্রথমে আমরা ওপেন করে দিচ্ছি এখানে প্রথমে একটি ভেরিয়েবল ঘোষণা করছি এখানে ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে আমরা প্রথমে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা এটি হচ্ছে একটি ভেরিয়েবল নাম্বারের পর আমরা যেহেতু সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা যোগ ভগ্নাংশ যোগ যে কোনো যোগই করতে পারি যেহেতু আমরা প্রথম অবস্থায় শিখছি এখানে পূর্ণ সংখ্যার যোগ শিখব এই জন্য আমরা আই এন টি টাই ব্যবহার করছি এখানে আই এন টির পরে আমরা মান নেব কি ইনপুট এই জন্য ইনপুট ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করে নিচ্ছি এখন আমরা একটা নির্দেশনা হিসেবে এখানে লিখছি ইন্টার দা ফার্স্ট বেলু ইন আর निर्देशना অর্থাৎ এখানে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে একটি ভেরিয়েবল আই এন টি হচ্ছে কি ধরনের ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করবো এখানে আমরা সবচেয়ে পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে এই জন্য আমরা এখানে প্রথমে আই এন টি ব্যবহার করেছি আর ইনপুট হচ্ছে একটি ফাংশন অর্থাৎ কি ধরনের মান আমরা গ্রহণ করব এটা হচ্ছে তার ডালা টাইপ আর ইনপুট হচ্ছে মান গ্রহণ করার একটা ফাংশন আর এনে ডাবল করে সিঙ্গেল কোয়েশন বা ডাবল কোয়েশনের মাঝখানে যা লেখা হয় তার নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে এখানে দেওয়া আছে ইন্টার দা ফার্স্ট বেলু অর্থাৎ দয়া করে আপনার প্রথম সংখ্যাটি লিখুন এটি একটি নির্দেশনা এটি হচ্ছে প্রথম ভেরিয়েবলের জন্য একইভাবে আমরা নাম্বার টু হচ্ছে দ্বিতীয় ভেরিয়েবলের জন্য আমরা একইভাবে ঘোষণা করেছি এখন আমরা যদি চাই সংখ্যা দুটিকে যোগ করতে এখন এনে যোগ করার জন্য আমরা এখানে প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা নিচ্ছে তারপরে কিন্তু অপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে আর আমরা জানি যে সংখ্যা দুটি যোগ করতে বা বিয়োগ করতে যে কোনো গাড়ি কাজ করতে অপারেটর দুটি অপারেন্টের মাঝখানে থাকে এখানে অপারেন্টা মাঝখানে না দিয়ে তৃতীয় দাবি দেওয়া হয়েছে যা আমরা মাঝখানে ব্যবহার করব যাতে আমাদের যোগ করতে আমাদের সুবিধা হয় অর্থাৎ গাড়িতে কাজ করতে সুবিধা হয় অর্থাৎ অপারেটর গুলা দুই অপারেন্টের মাঝখানে রাখব অপারেটর এর সংক্ষিপ্ত আমরা ব্যবহার করছি ওপি ওপি এর পূর্ণরূপ এখানে হচ্ছে অপারেটর অপারেটর হচ্ছে প্রতীক বা চিহ্ন এটিও আমরা ইনপুট করবো এই জন্য লিখে নিচ্ছি ইনপুট ইনপুট এখানে ডাবল সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে আইন ইন ইন্টার দা অপারেটর ও এরিথমেটিক রিথ মে টিক অপারেটর এরিথমেটিক অপারেটর মধ্যে এখানে আমরা কি কি রাখবো তাই এখানে আমরা দেখে দিব এখানে আমরা রাখতে পারি যোগ অর্থাৎ যোগের কাজ করব। আরেকটি হচ্ছে বিয়োগ বিয়োগের কাজ করবো আরেকটা হচ্ছে আমাদের গুণ গুণ আরেকটি হচ্ছে আমাদের বাঘ একটি হচ্ছে বাঘ আরেকটি হচ্ছে আমাদের বাঘ শেষ অর্থাৎ পার্সেন্ট দা এখানে বাঘ শেষ বোঝানো হয় শেষে আমরা কলন চিহ্ন দিব এবং ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজিং করব এখন আমরা প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা এবং অপারেটর হিসেবে প্রতীকগুলো নেওয়া হয়েছে এখন আমরা চারটি সংখ্যা গুলোকে যোগ করতে এখানে আমরা গত সেশনে আমরা শর্ত শিখেছিলাম আজকে আমরা এই শর্তে ব্যবহার করে আমরা দুটি সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ বা করার একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করব এই জন্য আমরা এখানে ইফ শর্ত ব্যবহার করব ইফ হতে হচ্ছে যদি যদি অপারেটর হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি কি ওপি ওপি অর্থাৎ অপারেটর যদি সমান সিঙ্গেল কোয়েশনের ভিতরে প্লাস চিহ্ন অর্থাৎ যোগ হয় 
এরা তো ইফ যদি ওইটা হচ্ছে ওপি হচ্ছে অপারেটর সমান সমান এখানে দুইটি সমান ব্যবহার করতে হবে সমান সমান যদি প্লাস হয় অর্থাৎ অপারেটরের মান যদি প্লাস পায় তাহলে কম্পিউটার করবে কি এখানে ফলাফল প্রদর্শন করবে পি আর আই এন টি প্রিন্ট হিসাবে সাম এস ইউ এম সাম অর্থাৎ যোগ ফল দেখাবে সাম সমান সিঙ্গেল কন্ডিশন এস ইউ এম সাম অর্থাৎ দুটি সংখ্যা কি করবে যোগ করবে কারকে যোগ করবে এখানে নাম্বার এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার এন ইউ এম এন ইউ এম নাম বি আর টু অর্থাৎ প্রতি সংখ্যা দুটি যোগ করবে যোগ করার পরে আমাদের যোগ ফল প্রদর্শন করবে আমি আবার বোঝাচ্ছি এখানে ইফ হচ্ছে একটি শর্ত অর্থাৎ শর্ত দিচ্ছে এখানে যদি অপারেটর এর মান যোগ বা প্লাস পায় তাহলে ফলাফল প্রদর্শন করবে কি সামিরার একটা নির্দেশনা অর্থাৎ আমাদের ফলাফল যে মান গুলো আসবে তার বামে এই চিহ্নটি অর্থাৎ এই সাম সমান প্রদর্শন করবে কাকে কাকে যোগ করবে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু যোগ করার পর একইভাবে আমরা দ্বিতীয় কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো ইন ইফ অন্যথায় যদি ও পি कपि कर কন্ট্রোল সিতে কপি করে নিচ্ছি লাইনের শেষে কন্ট্রোল বি প্রেস করছি আমাদের যোগ এবং বিয়োগের কাজ এভাবে আমরা প্রত্যেকটি কাজ আমরা না লিখে সংক্ষিপ্ত আকার লেখার জন্য কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি দ্বারা কপি লাইনের শেষে ক্লিক করে ইন্টার দ্বারা কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে যোগের পর আমরা করব গুণ তাহলে গুণ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতেছি গুণ এখানে গুণের ইংরেজি নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন সংক্ষিপ্ত লিখতেছি আমরা মাল এম ইউ এল মাল এখানে আমরা যোগের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব স্টার চিহ্ন একইভাবে আমরা চার নাম্বার স্টেপ একইভাবে আমরা পেস্ট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল ভি দ্বারা পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে যোগ বিয়োগ গুণ গুণের পর আমরা চাচ্ছি বাঘ করতে বাঘের জন্য ব্যবহার করবো আমরা ডিভিশন ডিভিশনের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ডি আই বি ডিভ এখানে আমাদের যোগের পরিবর্তে দিতে হবে অবশিষ্ট নির্ণয় করা হয় বাঘ শেষের সংক্ষিপ্ত হিসেবে আমরা বাঘের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে বাঘের পুনর্বচ্ছলের ডিভিশন সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ডিপ ডি আই বি ডিপ এখানে আমরা সরি মডুলাস মডুলাসের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে মট এম ও ডি মট এখানে আমরা যোগের পরিবর্তে लाइने प्रथम बेलु अर्थात कत प्रथम संख्या चाची प्रथम संख्या पंदर इंटर दपारेटर अर्थात पंदो সাথে আর একটা সংখ্যা যোগ করব না বিয়োগ করব না গুণ করব এখানে আমাদের এই প্রতীকের যে কোন একটি ব্যবহার করব এখানে আমরা চাচ্ছি যোগ করতে তাহলে এখানে আমরা প্লাস চিহ্ন দিছি ইন্টার দা আবার বলতেছি ইন্টার দা সেকেন্ড বেলু অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা হিসেবে আমরা নিচ্ছি পনেরো যে আমরা আমাদের ফলাফল দেখাচ্ছে সাম অর্থাৎ যোগ ফল সমসন পনেরো আর পনেরো হচ্ছে আমাদের তিরিশ তাহলে আমাদের যোগ ফল দেখেছে কত তিরিশ একইভাবে যদি আমরা দুটি সংখ্যা এখন গুণ করতে চাই তাহলে একই প্রোগ্রামে এখানে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করে নিচ্ছি এখানে আমরা রান করছি এখানে আমাদের তিনটার দা ফার্স্ট ভ্যালু এর শেষে সমান চিহ্ন শো করেছে এখন আমরা চাচ্ছি দুটি সংখ্যা বাঘ করতে আশি কে বাঘ করব তাহলে এখানে আমাদের বাঘ চিহ্ন দিতে হবে এবং দ্বিতীয় সংখ্যা কত নিব আমরা দশ তাহলে এখানে প্রথম সংখ্যা হচ্ছে আশি কাজ করতেছি আমরা অপারেটর হিসেবে ভাগ এবং আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে আমাদের ফলাফল দেখাবে কত ইন্টারপ্রেস করলে আমাদের ফলাফল দেখাবে 
আর দশ আশি দেখেন আমাদের ফলাফল ডিপ সমর্থন থেকে আট অর্থাত আমরা একটি প্রোগ্রামে যোগ বিয়োগ গুণ বা শর্তের সাপেক্ষে করতে পারছে অর্থাৎ ক্যালকুলেটর আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে একইভাবে যদি আমরা বাঘ শেষ নির্ণয় করতে চাই তাহলে বাঘ শেষ নির্ণয় করার জন্য এখানে আমরা বাঘ শেষ হচ্ছে প্রথম সংখ্যা নিচ্ছি পনেরো আর বাঘ শেষ হিসেবে আমরা এখানে পার্সেন্ট দিব এখানে দ্বিতীয় সংখ্যা নিচ্ছি আমরা চার চার এখানে বাঘ শেষের কাজ হচ্ছে প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে অবশিষ্ট নির্ণয় করা অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে অবশিষ্ট নির্ণয় করলে আমাদের ফল হবে কত এই প্রতিজ্ঞা বোঝাচ্ছে এখানে যদি আমরা পনেরো কে চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে তিন চার বারো আমাদের অবশিষ্ট দেখাবে কত তিন অর্থাৎ মঠ সমান হচ্ছে তিন তাহলে আমরা কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ করতে হয় কিভাবে ক্যালকুলেটর তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা জানলাম আজকে সেশনে আমাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ধারণা নিয়েছি অর্থাৎ কন্ডিশন ব্যবহার করে কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং ভাগ শেষ করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ধারণা পেয়েছি আশা করি আপনারা বিষয়টি সুন্দর বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা পরবর্তী সেশনে আমরা আমাদের লুপ স্টেটমেন্ট সম্পর্কে জানব এখানে লুপ হচ্ছে পূর্ণ পুনরাবৃত্তি উচ্চ পূর্ণ পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ বাস যদি আমরা একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকল কাজ যোগ বিয়োগ গুণ বাসও কিন্তু করা যায় কিন্তু এখানে কিন্তু সেই কাজটি করতে চাইলে দেখেন আমাদের কি হয় শর্ত ছাড়া যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে যদি আমরা দুটি সংখ্যা যোগ করি তাহলে হচ্ছে সাম সাম সমান সমান এখানে দেন আমরা দুটি সংখ্যা যোগ করতে চাইলে আমাদের প্রথম সংখ্যা নিচ্ছে আমরা পঞ্চান্ন দ্বিতীয় সংখ্যা নিচ্ছে আমরা ছিয়াত্তর তাহলে আমাদের শুধু যোগই দেখা যাচ্ছে আর তার দুটি সংখ্যা যোগ করছে এখন যদি আমরা দুটি সংখ্যাকে আবার বিয়োগ করতে চাই একই প্রোগ্রামের ভিতরে তাহলে কন্ট্রোল সি তারা এখানে বিয়োগ করলে কন্ট্রোল ভি দ্বারা পেস্ট করে নিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা সামের পরিবর্তে ব্যবহার করবো সাপ সাপ এখানে দিব আমরা যোগের পরিবর্তে বিয়োগ এখানে আমরা সাম এর পরিবর্তে ব্যবহার করবো সাপ সাপ ট্রাকশনের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে সাপ এখানে আমরা যদি রান করি দেখেন আমরা যদি এখন বারো প্রথম সংখ্যা করছি পনেরো তাহলে বারো আর পনেরো যোগ করলেছে যোগ ফলেছে সাতাইশ এবং বারো থেকে পনেরো বিয়োগ করেছে মাইনাস তিন অর্থাৎ আমরা একই সাথে যোগ বিয়োগ গুণ বাগ আমরা করতে পারবো কিন্তু এখানে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে কিন্তু একই কাজ দুটি সংখ্যা যোগ বিয়োগ একসাথে হয় না অর্থাৎ যোগ করলে যোগ বিয়োগ করলে যোগ বিয়োগ গুণ করলে গুণ হয় এই যোগ বিয়োগ গুণ একক ভাবে করতে চাইলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ডিশন ব্যবহার করতে হয় এখানে কিন্তু আমরা শুধু অ্যারিথমেটিক অপারেটর গুলো ব্যবহার করে কাজ করেছি যার কারণে এখানে কোনো কন্ডিশন ব্যবহার করা হয় নাই এখানে যদি আমি চাই যোগ করতে শুধু যোগ ফলে দেখাবে না এখানে যোগ বিয়োগ দুটি দেখাবে কারণ এখানে আমি বিয়োগেরও নির্দেশনা দিয়েছি এভাবে যদি আমি গুণও করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল সি লাইনের শেষে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দ্বারা পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে নে গুণ গুণের সংক্ষিপ্ত হয়েছে মাল্টিপ্লিকেশনের সংক্ষিপ্ত হয়েছে মাল এখানে আমরা ব্যবহার করব স্টার চিহ্ন এখানে আমরা মাল্টিপ্লিকেশনের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার করছি মাল এম ইউ এল এখানে আমরা ব্যবহার করছি এম ইউ এল মাল দিয়ে আমরা রান করছি এখানে এখানে আমাদের প্রথম সংখ্যা যদি ব্যবহার করি পনেরো দ্বিতীয় সংখ্যা ব্যবহার করছি আমরা তাহলে দুটি সংখ্যা যোগ করছে বিয়োগ করছে অর্থাৎ একই প্রোগ্রামের ভিতরে যোগ বিয়োগ গুণ করছে কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট কোন কিছু ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট করে করতে চাইলে এখানে আমাদের আমাদের করতে হবে কি দুটি শর্ত ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা শর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝতে পেরেছি আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত শেষ যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারকাত